。一个人的气质里藏着他读过的书、走过的路和爱过的人。亲爱的你，这里是听书阁，我是主播北野。今天要和大家分享的这篇文章是：遇到这三种人，不要犹豫，赶快离开。一起来听。之前热播的电视剧《欢乐颂》里有一句台词，我特别认同：“常与同好争高下，不与傻瓜论短长。”彭生麻中不服自知，白沙在涅，与之俱黑。你交友的质量，直接决定了你生活的层次。遇到良师益友固然是人生一大幸事，但遇到以下这三种人，一定不要犹豫，赶快离开，因为。好的人际关系是锦上添花，坏的人际关系就是雪上加霜。一，充满负能量的人。美国总统罗斯福家里遭了贼，丢了很多宝贵的东西。一个朋友听说后，赶忙写信安慰他。收到信后，罗斯福很是欣慰，但表示他对此事并不在意，反而很感激。他在回信中写了三个原因：第一，贼偷去的是我的东西，而没有伤害我的生命；第二，贼只偷去我的部分东西，而不是全部；第三，最值得庆幸的是，做贼的是他，而不是我。乐观的人，即便遭遇祸事，心中仍然充满希望。听过这样一句话：“一生本来就很长，如果不快乐的话。”就更长了。生活是一种考验，而快乐是一种选择。你选择阳光，生命里便有了温暖；你选择快乐，人生便永远四季如春。交朋友也是如此，你选择和什么样的人在一起，生活就是什么样。小区里的赵阿姨是个热心肠，每次社区有个啥活动，她都是自告奋勇第一个参加。本来就性格爽朗的他，很快就和大家熟络起来。一来二去，大家也都愿意和他说话。可是，还没过多长的时间，大家又都开始疏远他了。原来，接触久了才发现，他就是现实中的祥林嫂。每次聊着聊着，就开始抱怨生活，说丈夫不够贴心，孩子不够懂事儿。刚开始，大家都还同情他。每次都耐心的开导他，后来才发现并不管用。无论你怎么给他关心，他总能找到消极的理由。聊着聊着，你的心情也越来越差。生活本来就很艰难，你还要给别人添堵，谁会喜欢呢？一个人平时花最多时间在一起的五个人的平均水平，就代表了这个人。余生还很长。不要让阴霾填满你的心，给快乐留点位置，阳光才能照进来。二，背后诽谤你的人。看过这样一个小故事：一个年轻人满面愁容地来到寺庙，对方丈大师说：“我每天都忙于读书耕作，从不招惹是非，但不知为何总有人诽谤重伤于我。如今我实在是受不住了。”想削发为僧，一避红尘，请大师收留我。大师听后并不着急，缓缓说道：“施主莫急，随老衲前来。”大师带年轻人来到一条小河边，捡起一片梧桐叶，说：“施主，不沾惹是非，如同这片落叶。”随后将树叶丢进桶里，指着那桶说。可如今，施主惨遭诽谤诋毁，深陷尘世枯井，是否就如这枚静叶，深陷桶底呢？年轻人连连点头，然后大师从河里舀出一瓢水，使劲倒进了桶里。你看，这一瓢水就是对你的一句诽谤，企图打击你。桶里的那片树叶在水里挣扎了两下，缓缓飘在水面上。大师沉默，又去取了另外一瓢水。
，这是另外一个庸人对你的非议，仍想打击你。但施主，请看结果会怎样？说完，大师那瓢水哗的一声被倒进桶里，水中落叶照样晃了晃，仍飘在水上。年轻人看着水里的落叶说。树叶丝毫无损，只是桶里的水深了，而树叶随水位离桶口越来越近了。大师满意的点了点头。流言是无法积成一枚静液的，流言诽谤如水，静液不仅未沉入水底，反而借由它的力量，使自己飘进来，远离了渊底了。大师边说边往桶周倒水，不一会儿水溢出来，菩提叶也随之落入小河中，渐渐飘远了。望着远去的落叶，年轻人恍然大悟：水不能击垮落叶，反而送落叶去了一个更辽阔的天地。正如同诽谤重伤无法击垮一个人，反而能使他洗去身上的污渍，变得更加强大。永远记住，那些在背后诋毁你的人，不是太闲，就是太弱。宁与聪明人打架，不与傻瓜说句话。跟他们纠缠，没有任何意义，只会为自己徒增烦恼。不如守好自己的心，忠于自己的事业，走自己的路，让他们无路可走。三，消耗你感情的人。不是所有的善意都能被善待，不是所有的真心都能换取真心。在生命中，总有一些人只会索取，不懂付出。网络上曾经流传过一幅漫画，给我留下了深刻的印象。有一个盛满情感的瓶子，看到路边躺着一条奄奄一息的鱼，瓶子不忍心，毫不犹豫地奉献了自己的液体，拯救了金鱼的命。但是他忘了，鱼的记忆只有七秒。后来鱼走了，他在路上又遇到被晒扁的小海绵，同样义无反顾地拯救了他。他们成为了好朋友，每天都在一起玩耍。他们交往的过程中，小海绵一直向他索取，但是，他只有一瓶水。朋友不该是一直索取的，在他最困难的时候。仙人掌先生一直陪在他身边，仙人掌先生要带他回家，他满心欢喜地答应了。可是，在沙漠里，他根本活不下去。他视若生命的水，仙人掌根本不在乎。两人渐行渐远，最后瓶子终于找到了自己命中注定的那个人——冰糖先生。和冰糖先生在一起的时候，每天都很甜蜜。但是，瓶子还是感觉有点遗憾。这时候，他才明白，人生最大的遗憾，不是与自己喜欢的人擦肩而过，而是，当你遇见那个人的时候，你已经用光了最好的自己。感情是易碎品，也是消耗品。这瓶子里的水，就是我们的情感账户。每个人的情感额度，也是一定的。当你的真心被真心交换，你的额度就会守恒；但是，当你的付出被忽视，你的额度就会骤减。听过这样一句话：有些人很奇怪，爱你还要放过你；有些人更奇怪，不爱你还不放过你。前者是成长，后者是伤害。因为后者只会索取，不会付出。你全心全意从账户中提取你的真心、热情、信任，以为会感动对方。一旦对方不为所动，你的账户会被慢慢的消耗，从此你变得冷淡、自私，很难再信任别人。情感很贵，经不起浪费。你的余生也很贵，不要慷慨赠予一个不爱你的人。时刻谨记，你要留住。最好的自己，给最值得的人。带你去过这三个地方的男人，一定不要放手，他是真的爱你。一起来听。如今的社会越来越浮躁，我们没有耐心听完一首歌，更没有勇气去努力爱上一个人。用一秒的时间喜欢，再用一秒的时间删除。真正好的爱情
成了遥不可及的奢侈品。但其实，想要一段真正的爱情，一点都不难。用心爱你的人，会感觉出来。真正爱你的男人，会带你去这三个地方：一，朋友圈。爱你的男人，一定会急着带你见他的朋友。一个爱你的男人，会努力融入你的生活，更想让你进入他的生活领域。他希望，身边的朋友都认识你，然后骄傲地告诉别人：“这是我爱的女人。”他会迫不及待地宣布你们的关系，会把对你的占有欲表现出来。在他的心里，你就是他最宝贵的财富。他会时时刻刻的想炫耀，在他的社交平台上，分享的都是你的照片，都是和你相处的点点滴滴。他不仅因为拥有你而感到无比幸运，更想时刻宣布拥有你的事实。如果一个男生口口声声说爱着你，却不让你见他的朋友，也不在朋友圈透露和你的关系，还是趁早醒悟吧，不要相信所谓的借口，更不要被甜言蜜语蒙蔽。男人真爱一个女人，是不会藏着不公开的。对于有些男人来讲，他不是不想秀恩爱。只是不想因为一棵树而错过整个大森林。很多有女朋友或者有老婆的男人，都很喜欢在外面假装单身，和其他女人眉来眼去。真正的爱，都是忠诚、专一、不将就的。一个爱你的男人，一定会急着带你认识他的朋友圈。二，家。爱你的男人会急着带你见父母。后台一个听友留言说，和男友交往两年了，每次提到回家见父母的话题，男友总是刻意回避。有人说，也许是时候不到，等时候到了，男生自然会主动带你回家的。也有人说，那个嘴巴说着要娶你回家的男生，其实从未想过要带你回家，把你藏起来，就是不爱你的证明。真正爱你的男人，会给你名分，会让你见他的父母。我有一个朋友，在追到女朋友的第一时间。就欣喜若狂地和家里人说了，第二天就带着女朋友见了父母。我问他：“你不觉得这样的进度太快了吗？女孩子可能完全没有准备好呢。”他说：“我最爱的女人，和我最爱的家人走在一起吃饭，是我能想象到的。”最浪漫的事情了，其他的我没多想。就算以后结婚的不是他，那也没关系。此时此刻，我就想和我最爱的人分享最美好的感受，因为希望你融入他的生活，确定好了要和你走完一生。当你还在纠结男朋友是不是爱自己的时候，如果他能站出来说一句：“别担心，我带你回家去见我父母。”铿锵有力的话语，会坚定的证明，我是真的爱你，更是真的想要永远和你在一起。爱你的男人，会带你。
去见他最爱的家人。三，他心里，爱你的男人会带你走进他的心里。如果一段感情或婚姻让你觉得很累，或许就是没有走进他的心里。一个爱你的男人是敞开心扉的。是愿意把自己内心的喜怒哀乐表达出来，又怕伤害到你。男人真的爱你，是会处处为你着想，会担心你受委屈，会害怕你饿着冻着，会将你宠成一个孩子。因为，你在他心中有着很重要的地位，无可替代。他的余生。只想与你走过。都说，安全感是自己给自己的，但女生选择伴侣，不就是希望这个男人可以让自己更安心吗？如果一个男生能够带你去这三个地方，证明他是真的在乎你，爱你。如果遇到了，就好好珍惜吧。愿你眼中总有光芒，余生活成你想要的模样。今天给你分享的文章就到这里了，感谢大家的聆听和守候。如果你喜欢听书狗的文章。欢迎点赞和订阅，与更多的朋友分享你的体会。如果你有任何情感问题，欢迎来我们的脸书上留言。如果你愿意把自己的故事分享给大家，也欢迎来我们的脸书上投稿。人生的旅途，让听书阁。陪伴你，我们相约明天，不见不散。